Hello, naitwa Engineer Dixon, uh, ni software developer na IT consultants. Karibu katika darasa langu uh, siku ya leo. Leo tunaenda kujifunza uh, namna gani ya kutengeneza admin dashboard. Hii ni uh, dashboard au panel ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kutengeneza application yoyote uh, iwe ni web, web applications na inaweza karani katika platform mbalimbali inaweza karani kwenye desktop kwenye laptop kwenye na kwenye mobile ni repulsive repulsive manake iko compatible na iko uh, inaweza karani katika katika display aina mbalimbali so uh, kwa kuanza kabisa bila kupoteza muda Uh, kuna vitu ambavyo lazima uvijue kabla tujaweza kuanza kutengeneza hii. Kwanza lazima uwe na, uh, na na text editor. Kama una text editor lazima uwe na ID ambayo ni platform itakayokusaidia wewe kuweza kuandika hizi kodi. Hizi ni kodi ambazo tumeziandika ili ziweze kutengeneza kitu cha hivi. Cha pili na shauli pia at least uwe unajua na uwe umeshajitambua kuwa unaweza unaweza language gani. Ingawa hapa tutatumia language lakini tutatumia uh, HTML uh, na CSS tu kutengeneza hii web page lakini pia uh, ni vyema pia kuanza sasa hivi kama hujajua language kuna language mbalimbali tuna Java tuna PHP tuna uh, net uh, kuna net uh, tuna I mean, tuna uh, Visual Basic tuna C tuna Python uh, na kila language pia ina ID zake ambazo tunaweza kuandika kwa mfano kama tunatumia uh, labda uh, unatumia unatumia Java maana unatumia Eclipse kutumia NetBeans kwa ajili ya kuweza kutengeneza kuandika kodi zako lakini pia unaweza kutumia framework kama tumia uh, PHP unaweza kutumia framework kama Laravel uh, kama Kodegnetas hizo unaweza kuzitumia kwa ajili hizi <coughs> kuzitumia kwa ajili ya kuandika hizo kodi mbalimbali sasa mimi natumia NetBeans ID kwa sababu ID yangu kwa ajili ya kuandika hizo kodi zangu na nimesh ukifungua ID yako ukilearn na ID kama una unaweza kudownload kwenye mtandao uki double click uh, itafunguka namna hii kama inavyoonekana uh, the start itakwambia netbeans ID na netbeans ID ina menu huku juu kama unavyoziona na hizi ni project mbalimbali ambazo ni project zangu ambazo nimezitengeneza sasa mimi tunataka tujifunza tujifunze namna gani ya kutengeneza uh, hii hii panel cha kwanza cha kuzingatia unatakiwa uje kwenye hii new project au kama uwezi ku new project na click kwenye file au tuna kitu kimeandikwa new project sasa uki click hapo manake itafungua dialog box ambayo itakwambia select categories na project sasa kwenye categories utakuja kwenye java web java web java web uh, ni java katika web applications tuna java katika uh, app katika desktop application na kadhalika lakini leo tutajifunza java web baada ya utakuja kwenye hii project ambayo ni web applications then utakwenda next ukisha click next utaandika uh, project name utaandika project name uh, labda tuandike ni admin admin 1 admin 1 au admin 2 admin 2 tuandika admin 2 then utakwenda next uta click next alafu unaweza ka finish ukifinish tayari hii project yako itakwenda ku display hapa kwenye hii panel ambapo itaku display hapa kwa wait for a few minutes finish then ukisha finish itakuja ku display hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea na hatua zingine so wakati napokuwa inafunguka ina display moja kwa moja na 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 file ambayo liko extended with index.htmwero index.htmwero na mimi uh, project yangu ni admin 2 ndio imetu admin 2 kwa unaweza kufungua hii menu ukafungua kwenye web app ukaja kwenye web app ukafungua ukakuta kuna hii file inaitwa index.html sasa hii index.html mimi nitaenda ku delete si toitumia unakuja hapa una delete index.html then mimi nitakwenda kuandika index file yenye extended with jsp jsp no na naitumia tumia kwa ajili ya extensions ya java ambao java web ambao tutatumia kwa ajili ya web java web applications kwa hiyo mimi naandika ni index lakini kwa sababu tayari hiyo iko extended with .jsp na kuja hapa na finish. Nikisha finish tayari inakuwa imefunguka tayari ni index.jsp na imefungua html code ambapo kuna html tuna header files na kuna body files na iko katika tag zote za html. Na iko na tayari na title kwamba hello world. Sasa unaweza ukaje hapa ukachagua browser yako ambayo utaku run tuangalie kwanza inaonekanaje. Then uka click hapa run ikaanza kulani. Sasa so, so, inapokuja kulani maana yake tutategemea itakuja ku display huku 
naweza kafunga hizi browser zingine ambazo zilikuwa zinazifanyia na, kazi kwa hiyo yenyewe inaanza kurun hapa itakuandikia hero words kwa tayari kumbe web page yetu tayari iko active lakini sisi nataka i display hiki kitu sasa kwa kuiangalia hii panel imegawanyika katika sehemu kuu mbalimbali mimi iko katika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza ni hii inaitwa ni ni sidebar menu na sehemu ya pili ni head header title header type na hii sehemu ni sehemu ya content na hii sehemu ya content ni sehemu ambapo mtu akiklik labda doctor details zina display hapa labda rabu details na display hapa farmers na display hapa kwa kila link tukaiklik maana hii ndo panel yako ndo sehemu ambapo content zina display sasa mimi nitatengeneza kwa kufuata hiyo kwa wengine huaga tunaweka mpaka hii futa huko chini tunaweka futa sasa mimi yuko katika category tatu category ya kwanza ni sidebar sidebar menu hapa na sidebar header na na, na, na main content hapa sasa narudi kwenye file yangu mimi nitatumia kitu kinachoitatumia tu nitatumia html code na nitatumia HTML na nitatumia na CSS ambao ni cascading style sheet ambao ni style sheet itakayonisaidia kwa ajili ya kurenda hiyo hiyo sheet yangu. Sasa nitakuja kufuta hiki kitu kwenye main board ili nifikisha futa maana yake nikija ku save hapa na nikija ku browse maana yake nitaona hakuna content yoyote na sheet yangu iko blank kabisa. Kama sheet iko blank kinachofuata ni kuja kuanza kutengeneza kodi yangu. Sasa nitaanza na sidebar ile sidebar ambayo nimekuonyesha nitatengeneza divisions ambayo ni div uh, div class div class sidebar side sidebar nitaanza div class sidebar sasa i div class class sidebar nita enter lakini div class sidebar ukiangalia ina same kuu mbili kuna div class sidebar header ambayo ni header ambayo ina ina, ina rog ina need ina demonstrations lakini pia ina hii many content na kwenye many content kuna maneno halafu kuna his icon sasa tutakwenda kitu kimoja baada ya kingine i think hii maswala ya rogo na icon tutaweka kwa hatua nyingine ya pili sasa hivi tuanze kuandika maneno na kuweka division zake tutengeneze mipaka baadaye tutakuja kuzirinki na ya na hizi icon zake kwa hiyo tunakuja hapa nitaanza kwenye div nisha tena div sidebar ambayo ndio sidebar then kwa div sidebar nina kitu kinachoita header kwa hiyo nitengeneza yenyewe division yake div class class naweza kaita sidebar kwa jina lote lile sidebar sidebar header sidebar header header sidebar header sasa kwenye sidebar header naweza nika enter lakini pia kwenye sidebar header tumeona kuna tuna vitu vi kuna rogo na tuna na ile neno administration administrate panel kwa hiyo naweza div div uh, class div class sidebar 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 title title hii naweza kwa ni kwa ya kuweka title oh, sorry tuko kwanza labda sidebar rog sidebar rog rog na na tutakuja kumalizia sasa kwenye set bar logo nje ya div hii set bar logo tutakuwa na div nyingine ambayo ni div div class sidebar sidebar title title sasa tutaweka div class sidebar title itakuwa ndo moja kwa moja hii title sasa kwenye logo hapa kwa sababu hatuna log tuta include tu uh, link ya ku link na image yetu tutaandika img ambayo tutashusha moja kwa moja img source src source source tutaweka ile image yetu lakini image yetu naweza kaweka style nataka tu nikaweka vipimo moja kwa moja labda width labda naweka css yangu ambayo in, inline css ya ndani kwa ndani itakuwa labda niweke like labda 50 pixels pixels na height ya image yangu iwe 50 pixels maana yake nataka tu ziwe uh, pixel uh, si, uh, msini kwa msini so tutakapoweka image tutakuja kuiona lakini pia hapa nataka niweke tena niweke labda niweke maneno yangu ambayo ni header yangu naweza kuweka labda h5 au h4 nikaweka h4 kama header sorry h4 um, h4 then kama header labda administration administration panel panel administration panel so once i come to learn ninapokuja ku learn na kuangalia namna gani sheet yangu inavyoonekana utaona tayari administration panel na tayari inakuwa na hii rog tayari iko namna hii hapa na bado siweka image yangu hapo so unaendelea na na sehemu ya pili hapa chini yake una chini ya ya, ya is div said header hiyo unaiacha nayo chini ya header tuna tutakuwa div nyingine ambayo ni div div class uh, sidebar menu sidebar sidebar anza kuandika sidebar sidebar menu sidebar menu 
tuweze kaita jina lolote lile lakini ita maneno ambayo unaweza kaelewa sasa kwenye div set bar menu tuna you are tuweza kuweka an order the list tuweka an order the list after kaweka list ambayo ni list ri e, list ambayo ni list 1 tuka include link ambayo ni a h a r f ambayo ni link to link na tunafunga link yetu lakini sorry tukishafunga link yetu lakini ukiangalia kwenye hii link kwenye hii side bar menu yetu tuna uh, tuna vitu ifuatavyo tuna maneno haya hapa maneno tuna hii pia tuna icon kwa tadi tutagawa partition yetu katika span tutatengeneza span ambao span ya kwanza hii itaingia ita zile image lakini span ya pili span ya pili uh, itaingia hilo neno labda home 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 page home sasa hii naweza nika copy nika control c uh, control v paste nika paste uh, kadiri navyo nika navyoweza sasa hapa nikaandika labda uh, registration regi, registration sasa tuandika maneno kama jinsi alivyo nitaandika tu maneno yote yale kwa for deming nitaandika labda admission admi admission a uh, tutaandika admission uh, ad uh, admission admission tutaandika labda um, uh, result results nitaandika labda uh, uh, tutaandika labda ni reports the reports 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 na nitaandika labda uh, ya mwisho nitaandika labda log out log out So kwa haraka haraka nikija ku run uh, once i come to run utakuja kuiona tayari uh, utakuja kuona tayari uh, is is icon set tayari sioonekana hapa na said is the icon sinazo kwa utakuja kuziweka so naweza nikaja hapa nika ring sasa nikaja hapa ku ring na na na, na, na css yangu nikatengeneza ring ya css nikaandika ring 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 uh, ring lead nikaandika style sheet style sta, style sheet style sheet ambapo sasa na link na nini na hlf ambao ni style dot css kwa nitengeneza file langu linaloitwa style dot css kwa hiyo ninakuja nataka ile ni style dot css nakuja hapa na right click nakuja new nakuja cascading css cascading style sheet na click then nafuta naandika style style then na finish nikisha finish tayari hiyo itakuwa ina ring moja kwa moja naweza kafuta hizi kodi nikaandika tu nika nikaweka uh, nikaja nikaanza kutengeneza side bar yangu ambapo ni side bar side bar nikatengeneza kwenye side bar nikatengeneza labda sorry um, side bar nikatengeneza labda sorry nikaandika labda uh, background uh, background nikaandika background nikachagua kara hapa ambao kara nikachagua kara yangu Uh, that is a kara nikabilisa okay alafu uh, nikaandika labda uh, hate hate equals 100 percent uh, ulefu iwe ni 100 percent width uh, width nikatengeneza width labda iwe ni 300 pixels uh, 300 pixels and uh, let me see acha nione how it looks naona this is how it looks ambao ni hii hapa sasa inatakiwa ifull iwe full katika eneo lake lote zima maana yake nachokifanya nitaandika positions position iwe ni fixed nataka ni iwe fixed positions maana yake iwe tayari iko fixed na iweze kuja eneo lake zima lote utaona tayari display isha display sasa huku pembeni kuna weupe kwa hiyo naweza nika uh, nikaja uh, nikaja huku Uh, sorry nikaja hata hapa sorry nikaenda tu hapa hapa tu nikaandika labda left uh, left zero na top uh, na top 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 equals to zero top ikawa ni zero uh, then once i come here na napokuja hapa ku run napokuja hapa ku run itakuwa ni wet zero na huko ni zero tuko sawa eh so Okay baada kuwa umemaliza kutengeneza hiki kitu sasa unaweza ukatitaka sasa kabla sijaendelea na hii sehemu nikaja nikatengeneza kaheda kangu hapa ili zote nizo nizo pamoja narudi kwenye faili yangu hapa 
na kudi kwenye kwada yangu nikatengeneza katengeneza hapa ukiangalia hapa ni side bar side bar natoka nje side bar kwenye hii, hii chini kabisa na kuja na tengeneza header nyingine natengeneza labda uh, na ni um, na andika header kwenye header ukiangalia kwenye header yangu kwenye header yangu uh, kwenye hii kuna vitu vikuu vitatu kuna dashboard kuna hii search na kuna hii sehemu ya ya huyu 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 muhusika ambaye anakuwa ame login kwenye system so um, nitakuja kwenye header nitaandika nitatengeneza naanza nikatengeneza uh, tengeneza div div division ya kwanza division class division class ambayo ni class ambayo division class um, dashboard au dashboard 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 hii nikaita dashboard whatever the case lakini pia lakini pia kwa dashboard itakuwa na ile kiharama lakini pia naweza nika nikaamua nikasema kwamba um, nikatengeneza tena uh, div nyingine division class division class ambayo ni search search nikatengeneza search alafu tena nikatengeneza tena nikatengeneza div nyingine ambayo ni division class um, ambayo ni division class division class division class user ambao ni user itakuwa na hiyo user ambayo atakayekuwa ameingia hapa. Tuko sawa eh? Maana sasa nakuwa nimetengeneza vitu vikuu viwili vitatu. Okay, baada kuwa umetengeneza hapa kwa haraka haraka sasa tunatengeneza hata tutengeneze hiki ki shadow hiki ki sehemu kabla siandika maneno haya na mtengeneze huu fito hapa huu uh, kuta ambao unaonyesha kwenye huko header kwa kwa haraka nitakuja kwenye style yangu sheet kwenye header hapa na uja kwenye uh, header na kuja na naandika header hapa nikishaandika header manake uh, nitatengeneza nitaandika left ambapo ni left sasa ukuta left manake hiyo ni 300 300 pixels 300 pixels 300 pixel alafu niweza nikaandika labda um, width ambayo ni upana wangu width nika calculate nika calculate ambapo itakuwa sasa ni ni ngapi itakuwa ni 100 100 pixels 100 percent mia moja percent ni towe na mia tatu yangu kumbuka hii mia tatu manako maake ni nini manaki kutoka hapa mpaka sorry kutoka hapa mpaka hapa ni mia tatu kwa hini metoa ref tiwe ni mia tatu manaki kutoka hapa mpaka ref tiwe ni mia tatu manaki kutoka hapa na width tiwe ni kakulishu kwanzia mia moja tuwa hii mia tatu manaki iwe ni anzi hapa kuja kwe sabu huku tukwa sawa ya manaki ni kutoa mia tatu mia tatu pixels natoa mia tatu pixels then bada hapo sasa neza ni kandika labda positions positions nikaweka fixed nikawa fixed halafu nikaandika box shadow box shadow ambapo box shadow uh, ambapo naweza kaandika rgbas uh, no 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 ni uh, uh, background uh, sorry okay let us come to learn kwanza tuangalie how to looks how to make a background color let's make background color background background color okay background colors let us skip uh, to andike hiyo sorry then let us come to see how it looks how it looks uh, tuangalie kama ile ndani yetu imeonekana ime so still bado yuko huku na um, uh, tukitoka hapo ndio kwani kalaba ni uh, so let's boxy shadow uh, box shadow 000 ah so no 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 Uh, let us come to save. Ah uh, save hapo. Come to see tuangalie kidogo na muda. Tuangalie okay fine. Sasa utaona tayari huu fito ushaanza kuonekana hapa. Tayari hizi content zangu ziko zinaonekana hapa. Okay. Thank you.